Hi, good day. Apa nama kita? Ini adalah kelas orang kan? Apa? Ada terus kelas orang kita yang kita channel subscribe juga, mar kita kelas kita pada ni like juga, share juga, pinnya ini elemen terus suggestion sana gil, ni kita ambil perayaan sana gil, beli air juga perayaan lada, tarik komen dia. Apa kelas orang kan? Ini plant diversity yang ada terus topik. We have so far discussed modern methods of preparing quality planting materials even if we use quality planting materials the yield may not be good if the soil is not fertile. Good quality soil ensure the health of a plant. So, we have to use good quality seed and planting materials to use good quality and we have to use high yield. Because we have to use good quality planting materials and we have to use good quality planting materials. What is the benefit of depositing plant debris in the field after cultivation? Cultivation is the benefit of depositing plant debris in the field after cultivation. Cultivation is the benefit of depositing plant debris in the field after cultivation. That is why we have a tree or a tree or a tree or a tree. Kadangkala, ini plants, ah manil tenne kerana cini buah ni, tetapi kalau kita kira anggil, ini sebab itu ah manil ni fertility kudu. The nutrients provided by one kind of plant debris is not the same supplied by another. Ada itu orang yang teram ceri ada debris, debris tu mana yang plant debris mana yang dia mesti tengok. Aduh, kerja kumpul, nak guna ni kalau, aduh, orang teram plant ini. Apsistengal ini juga dengan nutrien sahaja, where the plant ini, ini dah bawa. But the more diverse the plant debris that decomposes in the soil, the higher the fertility of the soil. Apa, etar dengan ceri dulu ada apsistengal mana ni lekut dengan, atre mudah dengan fertility mana ni dek kurum. En nana perai ni tu. But let us observe some of the methods followed by farmers to ensure maximum diversity in agriculture. Krisil peramah di diversity orang tu eran, dah itu. Diversity itu mana wajib dia balik kerana mana orang itu farmers yang dah ada cerita tu, cerita ni ini dia lah yang mana orang itu. Orang India crop, India crop tu orang kan, shorter crops cultivated among the main crop in such a way that they do not harm the main crop are called India crops. Ada itu, pak tengen de tengen barang tu. Pak coconut trees ni juga na parumban angil. A coconut tree ni mana boleh arah waktu itu dan pada nur kolam mereka juga tengah inda. Apa angat angat ter crops ni long term crops ni orang. Korai kala ni lalu juga. Ingat itu crops ni illa angan as talan ni. Ida 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 villa orang. Ida ni leh nama kita itu siu. Wara, cira, adu boleh illa sahaja ni nama kita. Nampaknya khusus dia sahaja. Short term crops. Apa ciri ya? Ciri yang baru yang kita kacau kala matra ni lalu lalu kena ciri gelaran. Apa anggun ta plants nampaknya berada khusus dia sahaja. Ia itu mati nampar long term crops ini. Ia dorik kirim ham ciri ya. Ada ni ada ni dua malam ni boleh. Maksudlah ya? Ada anu short term crops cultivated among the main crops. Ada ada ni le short term crops cultivated ya. They do not have main crop. Inginnya इतने नहीं दिन बराने इंदर को अपने हेल्प इन मेने ने सोयल फर्टिलिटी ने निलंगर तक सहाय किए जी विचार इंदर को कार्टिवेटेड इन कॉकरेट फील्ड कॉकरेट फील्ड ले तेंगु परम बगले ले आगे ते इंदर इंदर को इंदर सारे मान नम्बर इंदर को आप ऐड कुछ चीज़ आना मतलब प्लांटेन स्पिनेच अंगन तो सारे Cultivating a different crop instead of the crop cultivated earlier is called crop rotation. Crop rotation is called crop rotation. One thing is 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 one apa orang cedi matar nama kita nanti ada yang dahulu, ah cedi ke itu nutrien sana apa sih, aduh matar itu mandi ni ada dua orang lagi, korang kalangan ni pada mandi ni pun purna mai dah, nasi tapur matar ni lah, ini 
വിള നമ്മൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്ത ആ വിളയിൽ നിന്നും വിളവ് നമുക്ക് ലഭിക്കാതാവും അതിന് ആവശ്യമായ ആ മിനറൽ മണ്ണിലില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പയർ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പയറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് വരുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പി ബ്ലാക്ക് ഗ്രാൻ എക്സെട്രാ ഇൻഡവൽസ് ഇൻ പാഡി ഫീൽഡ് ഈ പാഡി ഫീൽഡ്സിൽ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് നെല്ല് കൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് പാടം കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് കൃഷി ചെയ്യും എന്ത് പയർ ചെടി പയർ കൃഷി ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് അത് നൈട്രജൻ ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ഫോർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് കെ നോട്ട് അബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൈട്രജൻ ഡയറക്ട്ലി ബട്ട് അബ്സോർബ് ദി നൈട്രൈറ്റ് സോൾട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ സം ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൈട്രജൻ ടു നൈട്രൈറ്റ് റൈസോബിയം ഈസ് വൺ സച്ച് ബാക്ടീരിയം ദ ലിവ് ഇൻ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പി മിമോസ കോമൺ ടെർഫ്രോഷിയ ഹോസ് ഗ്രാം ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ആൻഡ് അബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൈട്രജൻ വെൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡി കെ ദ പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ആഡഡ് ടു ദ സോയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെടികൾക്ക് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണ് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായാലും അതിൽ വിളവ് ഉണ്ടാവാനായാലും എല്ലാം ചെടികൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നൈട്രജൻ പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏത് എലിമെൻ്റ് ആണ് ഏത് വാതകമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നൈട്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ളത് നൈട്രജൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ നൈട്രജനെ ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെ ചെടികൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് വലിച്ചെടുക്കുക ഫോട്ടോസിന് നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവില്ല പക്ഷേ നൈട്രേറ്റ് സോൾട്ട് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റ് സോൾട്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ചെടികൾക്ക് കഴിയും ഇനി ഈ ചില ചെടികളുടെ വേരിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാണ് റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയ ചെടികൾക്ക് ഉപദ്രവകാരികളല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടം ചെടികൾ കൊടുക്കുന്നു വേരിൽ അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ഈ ബാക്ടീരിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി അത് ആ വേരിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കും അത് ഈ ചെടികൾക്കും കിട്ടും മാത്രമല്ല ഈ ചെടി ഇവിടെ കിടന്ന് ഡി ചീഞ്ഞു പോവും അതായത് ഇതിലത്തെ പയറൊക്കെ ഉണ്ടാവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചീഞ്ഞു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നൈട്രേറ്റ് വളം ആ മണ്ണിൽ കയറും അപ്പം പിന്നീട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിന് ഇത് ഗുണമായി മാറും നമുക്കധികം വളം ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല പയർ കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് ഫലപുഷ്ടി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക പയർ പയർ മാത്രമല്ല പയർ പിന്നെ ഏതിനൊക്കെ പി മിമോസ അതായത് തൊട്ടാവാടി പിന്നെ കോമൺ ടെർഫ്രോഷിയ ഹോസ് ഗ്രാം ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വേരിലാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ജീവിക്കുക വെൻ ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡി കെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഡി കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ആഡഡ് ടു ദ സോയിലേക്ക് കയറും അപ്പം അങ്ങനെ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഇത് ഭയങ്കര ആലോചനയിലാണ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ വീഡ്സ് വെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഡിസീസസ് ഓർ പെസ്റ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഷുഡ് ബി സ്പ്രേ ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഫോൾ ഇൻ ദ ഈൽഡ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് വെൽ ഇയാൾ എന്താണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെടി നടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ചെടികൾ മുളച്ചു വരും ഈ പുല്ലും കാടൊക്കെ ഈ പുല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ നട്ട ചെടികൾക്ക് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ ഈ ഈ വീഡ്സാണ് വലിച്ചെടുത്ത് ഇത് വേഗം എന്താവും അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളിൽ നട്ട ചെടികളുടെ വളർച്ച കുറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ വളരുന്ന ഈ പുല്ലും കാടൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കളകൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ വീട് ഡബ്ല്യു ഇ ഇ ഡി വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളകൾ ഈ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ്
ഇയാൾ ചിന്തിച്ചാൽ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഗുണം നൽകുന്നതാണെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അതായത് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മണ്ണിനെയും നമ്മുടെ വായുവും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അംശം മുഴുവനായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ കെമിക്കൽസ് ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ക്യാൻസർ അപൂർവമായിട്ട് കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഒരു രോഗം പോലെ ആയി തുടങ്ങി അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് അത് നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം വെച്ച് അതിലുണ്ടായ ഇപ്പം തക്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടക്കായോ പയറോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതിനത്രയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷങ്ങളൊന്നും വിഷം ഈ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ പുകയില കഷായം എന്ന് പറയും അതായത് കട്ട് വൺ കിലോഗ്രാം ടൊബാക്കോ ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കിലോഗ്രാം ടൊബാക്കോ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ഫിൽറ്റർ ദിസ് ആൻഡ് ഡിസോൾവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സ്ക്രാപ്ഡ് ബാസ് ഓഫ് ഇനിറ്റ് ബൈ സ്റ്റിയറിംഗ് വെൽ ഇത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നൂറ് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയിടുക അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൽ യോജിപ്പിക്കുക ടൊബാക്കോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇസ് റെഡി ഇനി ഇതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ നമ്മളൊരു കുറച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ വാട്ടർ ഉള്ളിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്ലാൻസിന് നമുക്ക് സ്പ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് നീം കേക്ക് ആഡ് ഇൻ നീം കേക്ക് കാസ്റ്റർ കേക്ക് എക്സെട്രാ ടു സോയിൽ ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ വോംസ് അറ്റ് അറ്റാക്ക് റൂട്ട്സ് റൂട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന റൂട്ടിനെ മണ്ണിനടിയിലത്തെ റൂട്ടിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വോംസ് ഉണ്ട് ചില വിരകൾ പുഴുക്കൾ അതിൽ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നീം കേക്ക് അതുപോലെ കാസ്റ്റർ കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നീം ഓയിൽ എമൻഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഡിസോൾവ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം സോപ്പ് ഇൻ ഹാഫ് ലിറ്റർ വാട്ടർ ഹാഫ് ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം സോപ്പിനെ അലിയിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടത് മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് നീം ഓയിൽ ആൻഡ് സ്റ്റിർവൽ നീം ഓയിലിൽ ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഡൈലൂട്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ടെൻ ലിറ്റർ വാട്ടർ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ അര ലിറ്റർ വാട്ടറിലാണ് നമ്മളത് സോപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ടെൻ ലിറ്റർ വാട്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് സ്പ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കീടങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ഹാനികരാവുകയില്ല നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കില്ല ഇതുപോലെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് വളം എന്തൊക്കെയാണ് ജൈവ വളങ്ങൾ കൗഡങ് പൗൾട്രി ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഗ്രീൻ മാനുവർ ഗോഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് കമ്പോസ്റ്റ് മാനുവർ ഫിഷ് മാനുവർ ബോൺ മീൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഒരു കൃഷിക്കാരനു വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് വോംസിനെ കൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡു വി കൾട്ടിവേറ്റ് ഓൺലി ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് മാത്രമാണോ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വേറെ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ
ഇനി ഈ കോട്ടൺ സീഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓയിൽ കിട്ടും ആ ഓയില് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കോട്ടൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് ക്രോപ്പ് അല്ലാണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി ജ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ജ്യൂട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ജ്യൂട്ട് ഉൽപാദന ഉൽപാദകരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ ആണ് ജ്യൂട്ട് ഫൈബർ ഇസ് ഒപ്റ്റേൺ ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ജ്യൂട്ട് പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ജ്യൂട്ട് ഫൈബർ കിട്ടുക ജ്യൂട്ട് ഷീസ് ആർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോ സോഫ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ റെക്റ്റിംഗ് റെക്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജ്യൂട്ടിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും കുതിർത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അത് അടിച്ച് ദേ ആർ ദൻ ബീറ്റൺ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബർ ഫൈബേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി സാക്ക് ത്രെഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ജ്യൂട്ട് ഫൈബർ ഈ ജ്യൂട്ട് ഫൈബറിൽ നിന്നാണ് സാക്ക് ഫൈബർ നമ്മുടെ ചാക്കു നൂല് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ കയർ കോക്കനട്ട് ഹസ്കി സോപ്പ് ഇൻ വാട്ടർ ഈ ചകിരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി അതും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഫൈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈബറിനെ അടിച്ചിട്ട് തൊണ്ടുതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ദീസ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ വൺ ടു മേക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഈ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല കയർ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അടുത്ത പേജിൽ പറയുന്നു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങിന്റെ താഴെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ വീട് പരിസരം ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് ആ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ആ വേസ്റ്റ് അതിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പകരം അത് അവിടേക്ക് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പശുവിന്റെ തൊഴുത്ത് കാണാം ആ കാറ്റിൽ ഷെഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ചാണകം അല്ലെ കൗടങ്ങ് അതും ഇതിലിടും പിന്നെന്താ ഈ പാട പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള പുല്ല് അദ്ദേഹം ഈ കൃഷിക്കാരൻ ഈ കന്നുകാലികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അതായത് എല്ലാതും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഉള്ള വളം ഈ സ്ലറി അത് ഈ അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെയായിട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു കുളം ഉണ്ട് മീനുകളെ വളർത്തുന്ന ഒരു കുളം അതിൻ്റെ മേലെ ആ കുളത്തിൻ്റെ മേലെയായിട്ടാണ് ഈ ഡക്കുകൾക്കുള്ള കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡക്ക് പൂപ്പൊക്കെ ഈ ഇതിലേക്ക് വീഴും ഈ ഡ്രോപ്പിൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഈ കുളത്തിലേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ ആ കുളത്തിൽ അത് വളമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ മീനുകൾക്കുള്ള തീറ്റയായി പിന്നെ ഈ കുളത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വല്ല തവളകളും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഡക്കിന് അതിന് അത് അതിനുള്ള ഭക്ഷണമായി അങ്ങനെ മൊത്തം പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാതും നടന്നു പോകും അപ്പോൾ നോട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ദ ഡക്ക് കൂപ്പ് എബവ് ദ ഫിഷ് പോഡ് ആ ഫിഷ് പോഡിന്റെ മേലെ ഈ ഡക്ക് കൂപ്പ് വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഓഫ് ദ ഡക്ക് ഡക്കിന് ഈ ഡക്ക് കൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ തീറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കും ആ തീറ്റ ബാക്കി വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വരുന്നത് ഈ ഫുഡ് ഇതിലേക്ക് വീഴും അപ്പൊ അത് ഫിഷിന് കിട്ടും മാത്രല്ല മോർ ഓവർ ഡ്രോപ്പിങ്സ് ഓഫ് ഡക്സ് ഡക്സിന്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സും എന്തുണ്ടാവും പ്രൊമോട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഈ പോണ്ട്സിൽ ചെറിയ അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ജലസസ്യങ്ങൾ ആ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് സഹായിക്കും അപ്പൊ അത് ഫിഷിനുള്ള തീറ്റയാണ് അപ്പോ അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫുഡ് ഫോർ ഫിഷ് കണ്ട ഫിഷിനുള്ള ഫുഡ് ആണ് അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻസെക്ട്സ് അതേ സമയം തന്നെ ഇൻസെക്ട്സ് ആൽഗ സ്നെയില് സ്മോൾ ഫ്രോക്സ് ഇൻ ദ പോണ്ട് വിൽ ബിക്കം ഫുഡ് ഫോർ ദ ഡക്സ് ഇതൊക്കെ ഡക്കിന് ഫുഡ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ഒരു ഒന്നിന്റെ വേസ്റ്റ് മറ്റേതൊരു ഗുണമായി മാറും അങ്ങനെ അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കാറ്റൺ റിയറിംഗ് അപ്പൊ ഈ ലെസന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കാറ്റൺ റിയറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കാറ്റൺ റിയറിംഗ് ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ കേരള എക്സിസ്റ്റഡ് ട്രഡീഷണലി പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന 
നെല്ലൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വൈക്കോല് ഈ വൈക്കോല് പശുക്കൾക്കുള്ള ഫുഡാണ് പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റലിനുള്ള ഫുഡാണ് പശുവിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കാറ്റലിനുള്ള ഫുഡാണ് ഇത് സ്ട്രോ സ്ട്രോ കണ്ട സ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കോല് ഇനി ദ ബ്രാൻഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഹസ്കിങ് പാഡി ഗ്രെയിൻസ് എക്സെട്ര അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഹസ്കിങ് പാഡി ഗ്രെയിൻസ് പാഡി ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നെല്ല് നെല്ല് കുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹസ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ല് കുത്തുക ഹസ്കിങ് പാഡി ഗ്രെയിൻസ് പാഡി ഗ്രെയിൻസ് നെല്ല് കുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡ് തവിട് അത് അതും ഈ കാറ്റിനുള്ള ഫുഡാണ് അപ്പം അതൊന്നും വേസ്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നവർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കാറ്റിൽ റിയറിങ്ങും കൂടിയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് ഈ പാഡി ഫീൽഡിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും അതായത് വൈക്കോലും തവിടും ഇതൊന്നും വേസ്റ്റ് ആവില്ല ഇതൊക്കെ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു കാറ്റിൽ ആസ് ഫോഡർ ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഗോഡ്സ് ഡക്സ് ഹാൻഡ്സ് എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി റിയർ ഇൻ കോക്കനട്ട് ഫീൽഡ്സ് അതുപോലെ കോക്കനട്ട് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഗോഡ് ഡക്ക് ഹാൻഡ് ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ തീറ്റ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പോകും വേണ്ട അതായത് കാറ്റലിനുള്ള തീറ്റയും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് അതേസമയം ഇവിടെ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവില്ല അങ്ങനെ കാ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കാറ്റ് റിയറിങ് അതാണ് പണ്ട് മുതൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണിത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അത് സിമിലർ പോസിബിലിറ്റീസ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ഹൗ ദ ഏരിയാസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ എൻ വൺ അനദർ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൽബം കളക്ടിംഗ് ന്യൂ റിപ്പോർട്ട്സ് ആ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ അതായത് സയൻസ് ഡയറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക അതിലൊട്ടിക്കുക നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ അപ്പം ഈ ലെസൺ ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ലെസൺ ഇതിപ്പോൾ ബയോളജി ആണ് സിമ്പിൾ ലെസൺ ആണ് അത് ഒരാളുടെ സഹായമാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെറും ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെസൺ ആയിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വിട്ടു അല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി അത് നന്നായി മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ലെസൺ തീർന്നു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ല